。哈喽，亲爱的兄弟们，哈喽哈喽哈喽，晚上好，晚上好，晚上好，晚上好，晚上好，晚上好，兄弟们，晚上好，哈维，晚上好，晚上好，晚上。昨天的比赛非常的精彩啊，但是基本上都是不出我们所料啊。昨天的比赛相当相当精彩。啊，但是基本上跟我们赛前所预想的战术啊，包括场面都差不多啊，没什么区别，啊，没什么区别。昨天啊，但凡你看了咱前瞻的，都应该明白啊，比赛就这么就这么就这么着啊，跟我们跟我们之前这个比赛就是赛前做的前瞻啊，包括我们在比赛中途进行的分析啊，基本上就是差大差不差啊。曼城客场不败，回主场去决战，阿森纳跟拜仁也是这样。但是阿森纳跟拜仁那个比赛呢，我昨天啊。我只看了萨卡那个切片，我觉得是个犯规。但是呢，我看完全场回放，我说实话，我觉得阿森纳在判罚上判罚上没有没有说吃亏，啊，拜仁也没占便宜，啊，有一说一啊，啊，我有萨卡那个球，我觉得是个点球。但是你在之前的话，其实拜仁应该先拿一个，啊，先先先有一个没判。哎，主场赢的概率肯定大呀，啊，曼城少女啊，啊，主场赢的概率肯定是大的呀。然后我们在开播之前啊，先读一个小作文，写的太让我感动了啊。我们先读小作文啊，叫做《是个秋雨天》啊，因为一个曼城球迷写的一个很长的一个小作文啊，非常的感动啊，非常感动啊，给大家念一念啊。嗯，其我是曼城球迷，我就是那种先喜欢着球队才开始了解足球的，大概是去年暑假大学毕业，突然有一天就想看足球了，好像记得有个比赛叫英超，我就去找哪里能看。刚好那天有曼城比赛，我就在当天比赛，很多球队一眼看中了曼联的曼城的标志，就决定看这场这场球。之前我对球员和足球基本一无所知，规则和判罚都不懂，就在二二年世界杯的时候看过一点点。当天看完曼城这场比赛，就爱上了这支球队，因为不了解足球，规则和球员我都不认识，但是当时就觉得这支球队的人都让我很亲切。我也不知道这个球队有什么荣誉，就一下喜欢上了他。后来才知道这几年拿这么多冠军。我也挺不理解为什么老被骂冠军粉，像粉丝多的曼联、皇马这种，不也是以前巅峰冠军最多的时候吸粉，也是那个时候都是冠军粉吗？虽然我也不是冠军粉，但感觉这样怼人没什么道理。还有马上和皇马的比赛，这两天又老刷什么拼底蕴，又骂来骂去的。我承认皇马是历史第一俱乐部，没得说。不过历史就是历史，要是拼冠军数，能衡量现在和未来。那欧冠、五大联赛什么的也不用办了，直接拼历史冠军数多，谁拿奖杯呗？我没意见，曼联是冠军。<笑>不过我也没和别人兑现啊什么的，我就是觉得足球是什么，七爷说过足球不是什么高雅运动，对对现在什么都挺正常，我其实也不太在意，就说自己想法而已。对我来说，足球就是前面都是放屁啊，前面这段话都是放屁啊，前面这段话都是都都都是前面这段话呢都是在放屁，后边这段话是非常有道理的啊。前面那段话呢，我说实话啊，我前面没怎么认真看，我要看我就不念了，什么意思啊？你的意思是我们底蕴一文不值是这个意思吗？啊，下课啊，后边啊。后边这个，后边这个是是这个，后边这个是比较重要的啊，后边这个比较比较重要啊。对我来说，足球就是我成和齐。当时喜欢上曼城之后，也刷到很多足球博主，不过没一个感兴趣的。直到刷到了齐的视频，就感觉特别对胃口。也是在抖音第一次开粉丝灯牌，喜欢上足球一半是因为那天看曼城比赛，一半是因为齐的视频和直播，中立客观，而且观点和分析每次也让我十分认同。认希望齐直播越来越好，和南瓜越来越幸福。帅哥王主席，我们喜欢你。好啊。后边非常好啊！你看后边这一段完美啊，完美完美完美啊！前面在放屁啊，上面那一大段洋洋洒洒在放屁，后边这完美啊，完美啊，完美，完美啊，完美完美完美啊，完美啊，完美！前面的都说的假，什么玩意？什么什么历史底蕴？什么什么对吧？你要不拼底蕴，那足球对吧？啊，后边说的很对啊，后边说的很对啊，后边说的很好啊，啊，说的很好啊，完美啊，完美啊，完美啊！真的呀？你看我们秋雨天。啊，是个秋雨天啊，老板叫是个秋雨天。你看写这么多，写这么多看到吗？那写这么多给他截图的嘛？啊，写这么多给他截图的嘛？好，好好孩子啊，儿子啊。下一个啊，加拿大厨其巴佩拿欧冠加欧洲杯能拿进球吗？巴佩巴佩巴佩如果拿了欧冠冠军加欧加这个加这个欧洲杯没拿进球，我就去法国那边把他给点了。<笑>就是如果姆巴佩拿了欧洲杯再拿欧冠军，他不是金球奖，谁是金球奖？我骂他一辈子，这我骂他一辈子，就这辈子他就是我一世一生之敌。啊，他要是拿欧冠军，再拿一欧洲杯，是吧？啊，这哥们要是没没拿金球奖啊，谁拿了金球奖，我喷他一辈子，他就是我一生之敌。啊，我就去法国给他点了。
怎么可能能受这样的委屈？我天哪！别说，我就觉得姆巴佩别说欧冠了，欧欧冠欧洲杯拿一个，我们都能进争金球奖，对吧？啊，今天本身决定今天晚上是不解说的，但是昨天晚上乐子看看爽了，嘿嘿嘿，今天晚上再看点乐子。本来觉得今天晚上自己看看得了啊，出个视频得了。但是昨天晚上直播的时候看乐子看爽了，是吧？曼城跟皇马那下边那弹幕，凌晨五点多啊，一万多人弹幕就是刷一就叫，然后就是曼曼城这边进球了，曼城球迷就叫，底蕴叫，然后皇马这边进球了就叫，这是博大无石油叫。然后哈哈<笑>哎呦，看乐子看爽了啊！今天晚上再看看乐子啊，看巴萨跟巴黎啊啊，看看巴萨，巴萨跟巴黎啊，看看巴萨跟巴黎啊，叫啊叫啊，哈哈哈哈哈哈！回合制游戏啊啊！今天晚上我们解说一下这个巴黎跟巴萨啊，太有意思了啊，太有意思！今天晚上估计乐子够打啊，今天有个东北来啊，呃，今天东北来。<笑>昨天，而而且昨天那个拜仁跟阿森纳球迷也够搞的啊！昨天那个拜仁球迷战斗力拉满，对吧？人家那萨卡那球是碰瓷儿，但是嘛，我说实话，吹个点，人家阿森纳球迷说这个球是个点球也没问题吧？对吧？拜仁球迷，我天哪，给人开会开的！<笑>你看那各大那个那个网站，我去，全是拜仁标的输出啊！阿森纳明明对吧？最后只只论那个点球啊！阿森纳明明是那个受就是被就是他明明是拜仁是护理方，结果呢，阿森纳那骂的，我天哪！就是<笑>那<笑>骂德这真的是受不了啊！我有一说一啊，那个球我觉得是点球啊，但是呢，阿森纳之前在禁区里那个手球，那个球肯定更是点球，知道吧？所以说我我当时只看了那个最后一切片，我觉得那个球呢，呃，应该，呃，应该是是一点啊，但是呢，呃，放那边的话，放那边的话是就是，就是这加布里尔那个那个更夸张啊，有一说一啊，有一说一啊。下一个啊，哈兰德五十二都坐在电池，其凯恩退了，特尔踢出来，拜仁还会追求吗？追求哈吗？哈和特尔天赋谁好？现在进球也不庆祝，真的很什么什么啊，真的很难受是吧？特尔踢出来，拜仁也会追求哈兰德呀。哈兰德这种级别的球员啊，虽然现在被骂得很惨，但是哪个俱乐部不想要？都看不起，人人看不起哈兰德，人人都想要哈兰德，对吧？虽然昨天踢的确实抽象了，但是特尔的话跟哈兰德还是可以共存的。啊，昨天那个，昨天那个球啊，确实抽象，啊，确确确确实是是抽象。昨天哈兰德确实确实确实踢的踢的不是很好啊，有一说一。但是呢，就算特尔踢出来，哈兰德也会也会要的啊，也会要的啊。哈兰德、皇马也想要呀。你们要的好美，昨天一千电池了。完了，王小琪，我升个牌子，二六级冰小聊在小组那边相当于多少级？十三、十三级、十四级左右啊。啊，应该是应该是这边最高的应该是十四级，那就最高呗。天龙人，舰长都是天龙人啊，就不天天龙人嘛。啊，属于是这个。顶级顶级边角料，我是核心，你是顶顶级边角料，懂吧？你二十六级牌子，相当于我是梅西，你是佩德罗，我是贝利厄姆，你是巴韦德，我是姆巴佩，你是德贝莱，啊，相当于对吧？啊，相当于我是这个呃，我是赖斯，你是厄德高，啊，相当于我是罗德里，你是金，你是这个金多安，啊，我是姆巴佩，啊，我是德布劳内，对吧？你是科瓦奇奇，啊，就这个这个级别。啊，这个这个级别啊，纯放任边锋，放任边锋就三倍电池，提升欧冠改制是不是对我魔最有利？原来只能打六场，现在可以打八场了。<笑>欧冠改制对我魔最有利啊，是因为对吧？其实我觉得啊，感谢易总送的比心兔兔。其实我觉得啊，我魔明年不踢欧冠也有好处，对吧？明年我不踢，让你们先试试欧冠新赛制，对吧？然后我静观其变，努力争一号冠军。在此基础之上，欧冠改制之后，我八。第二年，对吧？瞅准机会，哎，一蹴而就，啊，所以说你欧冠改制也对我们确实这种做正观正观其变的啊，也是有好有好处的，有好处的啊。啊，麦克斯问你的啊，麦克斯啊，郁闷，皇马客场到伊蒂哈德咋办啊？目前来看的话啊，两个先客的球队胜算都只有三四成了，有一说一啊。昨天我说，我昨天我这个做做这个球评的时候，我说拜仁回到主场晋级胜算有七成。竟然有球迷不信，他告诉我说：“你从哪看出来拜仁回主场胜算有七成的？”我他妈想没想明白了，你自己在主场都没赢人家，你回客场，你去客场能有三成胜算，我都给高了吧？我觉得我这个都已经很客观了，这还能还能还能还能还能觉得啊七成拜仁回主场那七成胜算，我觉得都我觉得都有点算少了，对吧？因为他你客场都没拿下。而且你客场又犯病了，你那两个丢球不都是球球手边后卫犯病吗？你回主场之后，人家那拜仁他真是要跟你好好打一打
，对吧？那晋级是是有很大希望的呀。啊，你包括皇马也是一样啊，皇马在主场这场球该赢的，因为你天时地利人和，对吧？你从天时来讲，你在伯纳乌，是吧？新球场，啊，你从地利来讲的话，对吧？你在你你是客你是主你是主场，对吧？你再说人和。你这边呢，基本上除了就是你像这个后守门员和后卫受受受伤之外，你像曼城这边呢，对吧？比赛因为那你的受伤是之前就知道他上不了，但是曼城这边是突然出现的突发状况呀，这怎么能拉稀啊？那么我都觉得曼城要输球的，我觉得曼城这场比赛输球了，那很有可能成为历史上第一个因为核心拉稀未能出场而被淘汰的球队，那么乐子大了，对吧？怎么能拉稀嘛？啊，有人会还有人在底下问说，怎么能那拉拉杜未能出场什么梗？不是梗。就是拉肚子上不了了啊！这不是梗，这是就是就是当新闻本身就是梗的时候，你会觉得它就是梗。但是其实这是是是是是就不是梗的，就是事实。就怎么就拉拉肚子了啊？川西他踢不了啊？为什么川西踢不了呢？因为川西会导致你电解质紊乱啊，上场很容易就就就就发晕啊等等啊，还脱水啊。所以说呢，你这事儿你说你这种都没赢，你去了客场真的很难。但是我给皇马支一招，我觉得有戏啊！我给皇马支一招什么呢？就拖。曼城巨累，曼城后边赛程跟狗一样的巨累啊！不，他的后边赛程基本上没有没有什么没有什么这个时间休息的，你你就拖，对吧？我就蹲，我只要守到七十分钟以后，对吧？越往后他越累，你抓个反击一击致命，哪怕没反击，你拖到一百二十分钟，你越往后拖，你胜算越大，对吧？因为皇马休息时间比较长，皇马歇了九天了，对吧？这场比赛当做主场状态，下场比赛他妈跟人拼一下，是吧？拖的时间越长，我觉得机会越大，啊，对于皇马来说啊。嗯，下一个啊，呃，你为什么要好比送的电池？对了，今天看到皇马要有一种有趣的交易，要买梅努，其怎么看？老佛爷能把魔心太子带来带走吗？那皇马要能买到科比梅努，我能吃？凭什么？皇马又不缺中场，别搞了，皇马行不行？你买列斯呀，买罗德里，买福登，是吧？买克里斯琼斯，买远藤航，买索博斯里伊。我盯着曼联薅什么呀？科比好不容易那么多年了，两亿从外边弄，后边弄弄弄这个宝白在盯着我们薅，不不会不会卖给他的。你又不缺这种中场，你有这么多人用，你还给我巨赖啊！哎，别整了，别整了，不可能给啊！天气之优同学们，电池啊，齐，给你讲的，我现在真怕了。下场我还要去伊利哈德，不会现场见证被禁四个吧？我跟你讲啊，要看要看曼城这边进球早不早。昨天这个比赛啊，曼城啊最多发挥了六成水平。皇马的应该是有八到九成，啊，就是皇马是八到九成，剩下那缺那几成就是贝林厄姆，啊，曼城是就最多六成，最多六成，那么罗德里啊都犯病了啊，罗德里啊，什么科瓦契奇啊，对，包括哈兰德、福登啊，福登最后醒了，开场是隐身的，啊，你包括鲁本迪亚斯也是犯病的，是吧？那么这种情况下的话，整个曼城其实就六就六成水平最多了。啊，所以说去到客场，第一要指望曼城犯病，第二指望皇马爆种，贝林厄姆要做点事情，啊，贝林厄姆，啊，贝林厄姆要做点事情，嗯，德罗内还没上，嗯，下一个啊，阿欢，其如何看待英格兰篮球队阿森纳最近的表现？这玩意儿怎么讲呢？我是觉得啊，我是觉得，对吧？反正我不是帮我帮阿斯纳球迷讲话啊，我觉得阿斯纳球迷叫一叫没什么，这不是我帮他讲话啊，因为我知道现在风声都在喷他，对吧？都是喊喊，你看拜仁球迷骂他，曼城球迷骂他，英超球迷都骂他，但是不是我帮他讲话？我昨天看了回放，我觉得喊两叫两句也也真没什么啊，有一说一啊啊！如果我要是他是我主队，我也会叫两叫两声的啊，因为像首先呢，呃，就是讨论的重点没有放在加布里埃尔那个球，那个球是个点球，阿斯纳球迷自己也认。对吧？那个球如果说正常判罚，他就是个点球，因为裁判员想哨了，在球场上我就搞不懂了。你在发门球的时候，裁判员想哨，除了是让你出球，还有还有什么？还有别的可能吗？没有别的可能呀，对吧？想哨就是出球嘛。那那他他一踢，那隔壁呢用手抱起来，那就是个点球，对吧？那你没有洗的必没有洗的必要，因为你像姆巴佩也进过这样的球 ，C 罗也进过这样的球，裁判员想哨啊，守门员把把球往前踢一下，没准备发，但是裁判员默认你是发出来了，把打进去算进球，对吧？所以说我是觉得这种球应该是，你看姆巴佩上上个赛季还进了一个这样的球，我觉得这个是。嗯，阿森纳那边主要是一点，但是呢，我觉得全场判罚来看的话，啊，全场判罚来换来看的话，主队有优势，就是阿森纳是占据了一些便宜的，有一说一啊。但是最后那个球，萨卡那个球，你要说他是碰瓷儿，你你要说他是跳水，我觉得不认，是个碰瓷儿，但是不是跳水，我觉得那个球也是个点球
啊，那他叫两叫两声没什么呀，啊，这不是我给他说话啊，就是对吧？我这个就是说，就是知书几件啊，知书几件啊。但是你要从球场上来看的话啊，那如果说先给拜仁判一点三比一，那很多就没后边这个点了啊。但是你要分开来判断，那后边那个球就是个点球啊。下一个啊，取名字啥的，最烦的送三倍电池。其实今晚母总比赛解说嘛，解说啊，解说啊，今天今天晚我的这个齐尔德比啊，阿劳霍对姆巴佩。阿劳霍踢左边后卫去防德美莱，让我两个都能吹。阿劳霍防德美莱单防，德美莱单狗，狗死！你妈给你过孔德，孔德给我跪！哎，对吧？那多舒服！哎，阿劳霍去左边啊，去防德美莱，然后这个姆巴佩去过孔德啊，那么多舒服！啊，下一个啊，下一个啊，这个这个放开手，多特三节，两节今早隐身，一节今年隐身，无敌！我这么告诉你。今天我明天比赛打完，你们就知道。昨天我解说完说过这句话，啊，昨天我当临场说的这句话。明天比赛打完，你们就知道了。这个世界上只有一个人是一点八一，懂吗？就明天比赛打完，你们就能明白了。在这个世界上，只有一个人他值一点八一，那个人名字叫做基里安·穆巴佩。啊，明天比赛打完。还有啊啊 ，A L 送三倍电池啊，啊，拜仁昨天真的很棒，除了一百八十张票和卧底球迷完全客场，除了戴维斯下场左边路总裁，哎呦，那妈戴维斯赶紧爬吧，<笑>戴维斯，还有拜仁球迷觉得戴戴维斯踢得好的，还觉得他应该上吗？昨天真真抽象啊，戴维斯，格雷格罗斯呗，然后用他呗，我感觉随便用个人比他妈戴维斯强，昨天踢个什么东西，戴维斯攻攻攻不上去，防防没有，对吧？黄牌停赛停赛了呗。左边路嘛，格罗斯嘛，那么这么踢就得了呗。客场回主场嘛，安联做好防守，对吧？不要不要急，阿森纳是有机会反击能力的。昨天比赛打完之后，我相信拜仁球迷也是也会认可阿森纳这个球队能力，还是有反击能力的，是有前场高位压迫的，不能着急啊，要稳住。回安联要求稳，对吧？安联应该是没问题。他球迷加成，包括阿森纳，就阿森纳那个萨里巴还有加布里尔，还有他整条后防线啊，那个腿都抖，一上场都抖，关键失误太多。欧亚米纳又送电池，齐哥只看凌晨比赛。我觉得哈兰德应该比熊要快。德转搞了个欧冠冲刺速度排行，嗯，只看那场比赛。昨天维尼修斯有点莫名其妙，维尼修斯昨天就是有点冲不起来。哎，你们有没有发现维尼修斯肥了？是是我的错觉吗？是昨天转播镜头的问题吗？我感觉维尼修斯怎么有点肥了，对吧？有点内马尔的感觉是吧？啊，但是哈兰德觉得昨天昨天挺快的。哎，比赛场上来看的话。你可能长距离哈兰德快一点，但短距离肯定还是还是还是还是这个还是这个维尼修斯快，啊，感觉感觉手手内号送的热气球，感觉手内号送的热气球，感觉维尼修斯昨天开场七十分钟六，维尼修斯两个助攻，很多人给他开会，其实踢的还行，但是一对一能力没怎么展现，就是我指望他是我指望维尼修斯在场上什么什么发挥呢？就他一对一吃你，一对二我得摘出来，昨天一对一成功概率不高，没有罗德里戈踢得好。没有没有没有罗德里戈有提到，嗯，下一个啊，保护王小小苏，其我场主场没拿下安联，还有晋级希望吗？肯定有晋级希望啊，但是希望不大了就是了如果曼阿森纳从曼联从拜仁晋级，那就是个奇迹，我觉得现在是这样的，啊，对吧？我我觉得是，这我觉得是这样的。啊，我我我是我我是觉得是这样，就是现在的话，你回到主场，如果能安联晋级，那就是对于对于阿森纳来讲是一奇迹，啊，是一奇迹。半个星光送的五百电池，现在就逮着阿森纳球迷骂，姆巴佩去皇马了。你看阿森纳球迷追姆这追姆那，还得了？那我什么什么就是什么什么，嗯，可我还没看见。阿森纳阿森纳球迷战斗力不行，平时你们看样子开会开少了。啊，真的也不行，这边拜仁球迷他妈鸡蛋碰石头，一碰就碎啊！感谢地总送的多喝水，我就不谈昨天谁谁谁对谁错，对吧？我刚才已经讲过了，对吧？因为战斗力这这这个这上面啊，后面没看懂啊，后面没看见啊。阿森纳这这战斗力，这球迷现在战斗力跟拜仁球迷一碰就碎啊！我天，我天，一碰就碎，呃，我场一崩，哎呦，我场一崩啊，发布会输了啊，发。呃，发布会输了啊，发布会输了，呃、啊，发布会输了。下一个啊，这个内内完，阿什拉夫停赛
。穆基莱受伤，感觉泰森要踢右后卫。穆基莱受伤，穆基莱那个伤没事啊，穆基莱，穆基莱那个伤应该是小事儿，他上场比赛没什么大没什么大问题啊，穆基莱应该能踢啊。穆基莱如果踢不了的话，那你再就就再讲，反正现如今来看的话，右边后卫他可以踢三中卫啊，可以踢三中卫，对吧？巴黎。哎，我就跟你讲，巴黎圣日耳曼想踢巴萨太简单了，就把球给姆巴佩，让姆巴佩踢左边锋，别整那有的没的，就就就肯定有姆巴佩、穆瓦尼、登贝莱三叉戟。哎，中场乌加特，这个、呃、乌加特、维蒂尼亚啊，加一个这个乌加特、维蒂尼亚，再随便配，再弄个艾梅里，后半弄个四后卫，就就赢了，好吧，就赢了啊，就就就就没事，就不要打出传控，防反，妈中场绞杀，啪就拿球就快板，打他身后，知道吧？啊，穆总给他给他烫完了就啊，那烫完了就啊。道路且长，谈谈齐达尔、阿劳霍能和姆巴佩挤挤开。阿劳霍跟姆巴佩，有全世界所有的后卫跟姆巴佩都是三七开，姆巴佩是七，其他人是三。但是呢，阿劳霍可以做的跟姆巴佩四六开，我觉得就很牛逼了，因为进攻是占据主动权的嘛，对吧？啊，这全世界所有的后卫，你看他们鲁本迪亚斯在跟姆巴佩二八。对吧？萨利巴可能三七，是吧？加布里尔三七，啊、呃，你像什么本怀特可能二八，对吧？卡瓦哈二八，是吧？但是，哎、呃，哎、呃，他能做到四六开，我觉得就就已经算是不错了，啊，已经算是不错了。下一个啊，啊，下一个啊，这个加拿大楚齐巴佩拿欧冠啊，打过了啊。下一个 K Y K Y 幽默多特双杰，虽然姆巴佩粉丝老被骂，但是鲜明对比，爽，哼。时间过得越久，姆巴佩粉丝被骂的越少，因为之前骂姆巴佩粉丝的这个人，这个人呢，现在呢，要退出历史舞台了，知道吧？啊，那么市场上没有比你强的了。足球是个竞技运动，当他强的时候，骂他人就少，你知道吧？就之前比姆巴佩强的，或者说对吧？呃，或者说这个能凌驾姆巴佩一头的啊，老了，退了，啊，旧时代的这个神，神明已逝。啊，新时代呢，这个这个大大船起航，现在没有比他更强的了啊！你他你挨骂越来越少啊，挨骂会越来越少的啊。欧又飞送了三倍电池啊，按照皇马对阵曼城和利物浦的战绩，算是英超什么什么什么看不清楚。按照皇马对阵曼城和利物浦的战绩，算是英超。等一下啊，我这个我看不清楚，我看看能不能他下边说啥、啊，兄弟们啊，把这个后边那给我给我给我看一下，我我那个后边我看不见。啊，我我用这我用这个看，按照皇马对阵曼城和利物浦的战绩，算是英超一点五名过分吗？哎，皇马今年要踢英超啊！我跟你讲，跟他踢欧冠不一样。皇马要来踢英超，我个人是觉得不好踢。有一说一啊，啊，我觉得皇马今年来踢英超啊，选。因为呢，英超这个联赛呢，它不是说你这一场两场，啊，不是说你这一场两场，它主要是比较累，知道吧？就就主要是这个原因。就是这个，你看英超这个比赛赛程啊，它是累，它不是说这个，就是如果说你看巅峰，我们只看一战，对吧？那么曼皇马来英超最起码前两名，对吧？他应该跟利物浦、曼城和皇马、曼利物浦、曼城和皇马应该是前三名，对吧？你肯定是必然的。但是呢，你英超这个赛程呢，它还不是这么回事儿，它有些球队呢伤病啊，你就根本扛不住。皇马今天人太少，轮换人太少，他真是来踢英超啊，他不一定能扛得住。你跟纽卡这样队伍踢一场，我天哪，踢完之后不分你两个。是吧？你再跟狼队再踢两场，再给你干两个，是吧？啊，你再干满来两个，哎，这这这这不不太好弄，啊，不太好弄。下一个啊，按完场的青木君送三点池。哈维要是带巴萨，哦、啊，巴黎巴萨谁以谁赢随意，我就希望多特能晋级，真不想后面碰马竞。你的意思是决赛吗？我觉得决赛啊，我感觉啊，决赛应该。我目前预测的啊，决赛啊，拜仁，或者是曼城，拜仁或者是曼城，拜仁曼城对抗巴黎啊，我感觉是这样的啊，我感觉是这样的啊。爱玩耍的新木金送三分点，只哈维要真在巴萨闯进四强了，是不是就可以续约了，还是就可以留下了？可以留下，哈维要是进四强了，那肯定可以留下呀。啊，哈维要进四强了，哈维完全没毛病啊。哈维，哈维现在水平是没毛病。
，然后能进四强，哈维就是就是巴塞纳就是主，那留下呀，皇马球迷乐坏了，嗯，皇马球迷乐，皇马球迷乐坏了啊，嗯，下一个啊，哈利凯恩，其实说一下拜仁应该听哪些毒瘤和买哪些人，拜仁嘛，你要说说到毒瘤吧，那他妈有的聊了，都有的聊了，对吧？你要真说毒瘤。你拜仁这些球员里边，有很多人是不具备在，很多人是不具备欧冠之巅这个这个经济水平的，啊，你像阿方、戴维斯这种，对吧？心身在曹营心在汉呢，就可以趁早爬了。中场格雷兹卡，真的有欧冠冠军水平吗？现在，对吧？啊，基米奇踢边后卫倒是最近还可以。啊，莱莫尔，真的有英欧冠冠军水平吗？是吧？啊，你或者说要一员嘛，肯定买一中场必必然的，一六号位，啊，中场必然的，啊，然后呢，这个十号位，那我能行的话买一个啊，边后卫的话要买一个，对吧？啊，反正我觉得曼城即便过了皇马，也是强弩之末。你这话呢说的也是没毛病，但是你想想，现如今哪一个球队？进了欧冠四强，感觉不是强弩之末呢，感觉笑笑送小红啊！哪个球队都他妈强强弩之末。曼城赢了皇马，吭哧吭哧够呛，是吧？阿森纳就算阿森纳赢了拜仁，阿森纳够呛，是吧？拜仁赢了阿森纳，阿、啊、拜仁也他妈够呛，是吧？啊，那边巴黎圣日耳曼跟巴巴巴萨那边搅出来那不好，那边可能轻松一点。多特跟马竞不够呛吗？是吧？啊，都其实都差不多。皇马呢是什么情况呢？皇马是西甲联赛打完了。但是皇马这个阵容啊，你能看出来，他还是有问题，知道吧？第一，米利唐受伤，导致他六号位的楚阿米顶过去；第二呢，这个禁区弧顶老空。嗯，皇马啊，今年右边路呢，进攻火力也没以往旺盛。刀子现场，谈谈齐达尔、阿劳库啊。下一个啊，加纳楚。下一个啊，这个叫做开局地摊麦大利送的锦囊。范戴克、哈兰德打架，谁能赢？赤手空拳，没有规则。那肯定是哈兰德能赢吧？全怕少壮，哈兰德毕竟年轻。对吧？范戴克呢？那个年龄大了点而且哈兰德，我觉得爆发力比范范戴克强一些。这两个人干起来啊，哈兰德应该要相对来讲要有能对抗啊，什么的各方面啊，啊，要要虎一点啊，前怕少壮啊。前男友送的三百电池，其我发现啊，这个酱油米，我发现你丫是阿森纳球迷，酱油米，你说你中立球迷，但是我发现你是阿森纳球迷。啊，其曼城、皇马昨晚复刻去年首场的平局，那么下周是不是又可以期待惨案了？曼城和皇马昨晚复刻去年首场的平局，那么下周是不是又可以期待惨案了？我觉得今年曼城想打，在想打皇马惨案不太方不太容易，因为今年曼城没出现那么强。啊，想打惨案是天时地利人和的，我是觉得啊，曼城你说在主场、啊、打皇马个三比零起步不太容易，这场比赛应该还是会比较焦灼。当然了，曼城晋级是大概率，或者说有希望大一些，但是没有上赛季这么轻松。有上赛季呢，他在联赛里面虽然消消耗也大，但是其实呢是势起如虹啊啊，跟英超、跟那个阿森纳两场天王山等等啊。但这赛季呢，对吧？进攻火力没这么旺盛啊，包括这个对内核心这个状态呢没这么顶。我觉得惨案选下一个啊。老实人间宋志锦囊，预判 C 罗没地的表现，已经期待到皇马拿欧冠。C 罗没地太多了，你说是哪没地啊？罗德里戈是吧？啊！你们看了我昨天昨天，你们看了我昨天这个比赛前瞻了吗？看了我昨天比赛前瞻，你知道了。我当时特别严重说了，就是说，我说罗德里戈和文尼修斯表现，就这场比赛这个胜负手。啊，那么这场比赛不就罗德里戈的表现，罗德里戈在那个位置上吗？对吧？那罗德里戈次回合怎么样？那其实我觉得罗德里戈可以给文尼修斯画一下，罗德里戈踢中锋，让文尼修斯踢左边锋可能会更好。明天，皇马拿五冠军，你选，有点悬。维亚、芒特送的三百电池，七胜。母母总今天能把巴萨后防踢爆吗？不太好爆的。啊，姆巴佩跟巴姆巴不太好爆巴黎的这个后防线。你说姆巴佩爆阿森纳后防线，爆什么曼城后防线，再爆什么皇马后防线，对吧？那应该是有机会的。爆多特后防线，对吧？但是爆巴萨后防线难度比较大，有一阿劳霍嘛，这个球员还是有很强的能力的。对吧？只能说呢，这个球员跟他两边呢，能能，那就是哎，能搞一搞，啊，看看最终会发生什么吧，啊，看最终会发生什么啊。下一个啊，下一个
下一个啊，这个罗福总经理呢啊啊，这个 C O N 总经理呢，利物浦球迷希望阿森纳卖车都积极。哎，我发现足球世界现在变变变天了，你们发现没？英超可能这方面还少一点，还少少一点，因为发现德甲一家亲，意甲一家亲，西甲一家亲的出现的次数越来越多了。你有没有发现多特球迷会帮拜仁说话？啊，有没有发现意甲那边是吧？米兰球迷会帮国米说话外战的时候？哎，这个这足球世界现在也是变得有点骚的，啊，就现在有点有点有点骚，但都是他妈有一家亲的现在啊。其他 DJ 者送我三百电池，其实我是母人迷，现在都是今晚看看谁是一点八亿的言论，怕打脸咋办？能顺便祝我申欧博成功吗？姆巴佩今天晚上就算是梦游了，他跟他哥俩也不具备科比性，知道吧？那哥俩现在来看的话，在大赛中证明自己的机会还比较少。哈兰德呢，最起码拿欧冠冠军了，贝林格姆现在也也还没冠军呢。对吧？所以说，我是觉得姆巴佩就算这场比赛拉了，你只能证明阿劳霍强，不能证明姆巴佩菜，他还是一点八亿，只能证明阿劳霍也是一点八亿，是吧？啊，祝你申博成功啊！祝你申欧博成功啊！就咱缺一者啊！祝你啊！高材生啊！阿曼尔金木金三连是今晚齐瓦尔德比，齐达尔和齐瓦尔的碰撞啊！齐达尔和齐瓦尔的碰撞，我给你们讲个讲个事儿啊！你们觉得我昨天有昨天看看我看我直播的吧？你们觉得我觉得我昨天解说偏吗？你们觉得我昨天偏吗？我昨天我今天看到一评论，我觉得太他妈骚了，我操！他说：“主播明显是皇马球迷，啊，他说，他说齐汉明显是皇马球迷，说是因为他皇马进进球的时候，他的声音大一些。”我操！我操！下面什么高赞说的？高赞说：“我就是不想让不想让曼曼，说我就是不想让曼城赢。”说我是恨曼城说的。<笑>说我他妈分贝高一点说的，声音高一点。以后他妈解说的时候，旁边还得放个分贝器，我得对着那个分贝讲。曼城进球了，我说曼城一百二，哎，停，不能再讲了。啊，皇马一百二，不，不能讲了，对吧？啊，<笑>哎呀，太糟了，真是太糟了，这太太糟了，我都把你成皇马球迷了。第一次融资没电池，齐哥，今天你提十八跌了吗？不提我今天不舒服，不提我今天不完整。十八跌提了干嘛呢？十八跌，对吧？那都是已经是就是假如史册的一次那种犯规了，对吧？就是相当于还账了嘛，这个我是可以理解的，因为我这个人呢，有一说一，我从来不是那种就是特别特别固执的人。对吧？你十八跌相当于还那个越位千里越位的嘛，这我都就以后不要再提千里护球了。十八跌就怼怼了嘛，怼怼了嘛，对吧？就相当于你这个就是我收过一次，你收过一次，我送你一个，你送我一个嘛，啊，这这怼怼了嘛，啊，怼怼了啊。下一个啊，罗福，客场热苏斯中锋马丁佐，帕泰富安打防反如何？热苏斯中锋马丁佐，帕泰富安打防反如何？不好。你这样的话，你哈弗斯怎么办？哈弗斯不用了，你只能什么呢？你帕蒂，我建议呢，你阿森纳在客场怎么用呢？帕蒂、赖斯双窗户腰，哈弗斯，呃，厄德高踢前腰，哈弗斯踢中锋，左边锋马丁内斯，右边锋右边锋热苏斯。如果呃右边锋这个萨卡，如果后边滕贝尔能回来，萨利巴、滕贝尔，然后呢，呃，加布里埃尔加一本怀特，啊，这是我建议啊。我建议，我觉得朱尔尼奥可以省一省啊，但是你这哈弗斯要用。固执阿尔特塔送三分电池，其坦白说，你是不是阿劳霍经纪人？阿劳霍这种球员我都不敢签他，如果我是经纪人我都不敢签他，为什么呢？因为我怕耽误他。这种天选之子啊，天纵奇才，真的我肯定是签不了他。啊，你我跟你讲，你曼城天天叫，天天你看小杨，你跟他皮大胡大的，我就问你，阿劳霍给你不比你妈姆鲁本迪亚斯强？你跟他讲什么？阿劳霍在直边是无敌的小杨，你听他妈皮大胡啊！我就问你一句，是不是这个道理？阿劳霍给你不比鲁本迪亚斯强？你昨天鲁本迪亚斯那个球，如果是阿劳霍追不追上了？啊，下一个啊，啊，下一个，梦回八角送三倍电池啊！梦瓜给哈兰德战术位置是在帮助他成长，还是在抹灭天赋？用他拿来牵扯空间，是不是太奢侈？哎呦，昨天这个比赛啊，就别往瓜迪奥拉身上甩锅了。<笑>真的，真的，你看，我是属于是哈兰德的头号喜子，对吧？我给他洗不少次。我上次参加那节目，我、哦、那这个什么，我、哦、这个零呃五稿给他洗了七分钟，你可见我平时怎么给他洗。但昨天那个比赛呢，你就别给他洗了。为什么呢？因为昨天啊，其实是其实呢，昨天这个比赛啊啊，其实哈兰德的问题呢，不仅是没球权了，哈兰德的问题呢，是他在跟吕迪格的对抗中呢没有优势。哎，他自己昨天状态出了问题，你能从几个关键镜头就能看出来。对吧？昨天有几，你们看比赛应该都知道啊，不是我给他开会啊，有一说一啊。昨天他最重要的是什么呢？就是他去扛吕迪格的时候呢，他老是判断错落点
就是你看看，比如说这吕立哥，啊，这动作吕立哥，吕立哥对吧？他兰德在这儿，他扛吕立哥，扛扛扛，他扛之后，那个球啪砸他前面地上，他是扛住人了，老是从他头上飞过去，飞到他身后去，对吧？这个是事实，这昨昨天昨天自己状态问题。另外呢，瓜迪奥拉也是在已经在给他想办法给他改战术了，但是确实是也也没也没也没给也没改出来啊，没改出来啊，没改出来。下一个啊，这个加这个。陆总送你呢？其实哈布茨接下来赛程，你觉得会不会一路超神？别做梦了，阿森纳球迷啊！今年我觉得阿森纳球迷今年要保持耐心。今年如果说你那么零，真是零零冠了，有一就是拿一射击队的，我觉得也可以接受吧。这你没办法，今年啊，赛程太拉了，对手太强了。你要不出个，我说实话，你出个巴萨，你都晋级都概率大。出一拜仁是吧？而且又对又又是在曼城这个半区。啊，下半年下半年还三场，切尔西、热刺和和曼联，你只能指望对手犯错，有点困难。你们要要好美送的三百电池，讲真，我关注了很多足球博主，真的只有你这么爱他，不愧大儿啊！哎，你要觉得阿巴会菜，证明你证明你菜，真的相信我，我已经踢前锋了，我知道我怕什么样的后卫。你踢你我我用我说这话有没问题吧？你看啊，只有你是得分手，打篮球，对吧？科比布莱恩特点的。他说哪个球员防守好，那只肯定是科比布莱恩特，他是最有发言权的，因为他对抗他呀。那杜兰特说这个这个什么阿伦防守好，那肯定阿伦防得好，他因为他难受嘛。我也提前不会知道怕什么样的后卫，就怕阿罗霍这种身体高又快又壮，转身还快的，对吧？嗯，刚才风就算电池，说一下现役前六的右边锋，狼队的内托在右边锋什么水平？右边锋狼队内托太脆了啊，水平还可以，但是太脆了。你要说现役前六嘛，那萨拉克第一。现役前六，梅西第一，萨拉赫现在第二，是吧？然后这个，呃，萨卡、福登，是吧？啊、嗯，那如果罗德里戈踢右边的话，罗德里戈，是吧？啊，巴尔韦德，啊，然后奥利塞，对吧？啊，登贝莱，对吧？你要是现役的话，啊，现役，啊，萨内，对吧？这些人都是可以去去排一排的。他说现役第一，又没说他妈现役谁巅峰，又不说现役水平。他说的是现役这这帮人都在踢球的右边锋历史地位，是这个意思。那你怎么可能不把梅西排第一呢？对吧？你是吧？你这不能乱黑。你要说现役吉尔利第一嘛，那梅西嘛，你往后排排了吧。你现在对吧？确实在美职联啊，这是肯定的呀。嗯，博安多西奥瓦，看你如果是不是是不是右边锋啊？博安多西奥瓦啊，下一个啊。我来拯救湖北人这么简单。其要是哈玉强被限制，如何跟母竞争第一人？建议不竞争。去去去，怎么讲？那怎么办呢？啊。哎，你这位置上局限性太大了，你没办法。这他妈天，这天生，这是这没办法。你就跟足球世，就跟篮球世界，他妈控球后卫永远这个得分后卫啊，得分后卫永远是这个永远是卖卖鞋卖的最好的一个道理啊。哈兰德这个位置就局限了，对，就就局限了。但是我觉得哈宝呢，反正呢，网络上对他的过度贬低肯定是不对的，说什么水货，什么只值八千万。不如努涅斯，这都是错误的。哈兰德是现在绝对是当之无愧的最具威胁的前锋，对吧？因为你从冲击力、进球数和得分能力来看的话，他去任何一个球队，去中锋球队都能够完美的完成占中锋任务啊。比如说他去切尔西，比如说他去曼联，比如说他去阿森纳，比如说他去巴萨、去皇马、去拜仁啊，都可以解决这个、这个、这个、这这些东西。呃，但是呢，呃。目前来看的话，确实是在自我创造机会能力上啊，略差一略略差一些啊，略差一些。下一个啊，帅哥王志奇，我们喜欢你啊，送的锦囊。我是一半萨迷，巴黎球迷谨记六比五，六加一等于七。日意啊。今天分析视频没发，专业解说要下判断，谁赢？母巴黎赢啊！我都我都说了很多遍了，我看好巴黎，嗯、啊，说了很多遍了，嗯、啊，巴黎圣日耳曼，我是觉得在这轮系列赛主场肯定赢巴巴萨，我不是肯定赢，我就大概赢的，只要恩里克别犯病，啊
对吧？永远相信姆巴佩，加油，基点，加油，阿拉霍，是吧？啊，就是，呃，姆巴佩全场比赛没有突破阿拉霍，但是姆巴佩进两个球，阿拉霍全场比赛一对一没有失败过，但是巴萨，但是姆巴佩进两个球，这是最完美的结局。然后回到巴萨再说嘛，回到回到这个回到诺汉姆再说，啊，回到诺汉姆再说，啊，下一个啊，下一个这个。藤花哥滚蛋！白色衣服要采取粉丝的建议。巴佩今晚两亿。昨天有一哥们儿是就是听工业语说的，啊不是听工业语是谁？昨天说怪我是跑步，老子解说比赛穿了一个白 polo 衫，他说怪我穿穿白 polo 衫导致皇马被绝平是吧？操！太他妈骚了我操！哎呀，这帮人说真是会怨的啊，谁会怨的啊？下一个啊。H I 送你的马竞打豪门我不慌，打这种半强不强的真的慌。哎，多特应该打不过马竞。多特，多特今年这个球队啊，能走到欧冠八强啊？他十六进八赢的谁？哎，多特十六进八赢的谁？哎，赢了一个什么球队？反正就是有点有点是已经多感觉到头了。啊，云南一霍温，对吧？云南一霍温。云南一会问国际米兰是马竞赢的啊，下一个啊，拜拜啊，下一个拜神拜仁神风劳奇送了锦囊，<笑>给老詹一个厄德高和加布里尔能否二十连冠？不行，应该是不行的。老詹跟厄德高不不不共存，老詹吃球权，厄德高也吃球权。对吧？老老詹没球不会打，厄德高没球嘛也不会打，都要球权的，都是十号位，是吧？啊，老詹嘛给他配个射手吧，可以的，配个就配个控球类的就算了啊。下一个，拜拜啊！我城其我城弧顶球有战术安排吗？主场乌拉克怎么办？弧顶球，今天你进的两个弧顶球呢，肯定有战术安排的呀，因为你明显能看得出来，福登就在那个位上等着的。福登特别喜欢在后腰跟中卫之间接球，那个位置正好是弧顶，那么那个球主要是中场组织的好，正好到了福登脚下。格瓦迪尔那球是毛的，哎、那你对吧？格瓦迪尔那就是蒙的啊！那球格瓦迪尔自己都没想到，逆足蒙一个。但是福登那个球呢，是是是正儿八经是战术战术配合出来的啊，是是战是是这个战术配合出来的啊，那个球是是非常好。主场乌拉克的话。沃克能回来最好了，沃克能回来你就把这个，呃，阿坎吉或者是格瓦下一个呗，啊，四 C 啊，四 D 送的三百三百电池啊，阿莫林真的要去利物浦了吗？那个阿莫林啊，我觉得去利物浦是一背锅的，我天，这你们利物浦那么找还年轻人能能能行吗？利物浦找一三十多岁哥们儿，三四十岁哥们儿，利物浦克洛普走了，你这不得找个名帅吗？就就是来来一这哥们儿，我天哪，我觉得不太行。我觉得不太行啊，据说是签了三年。嗯，下一个啊，黄日天，我萨必胜，加油，加油，巴萨啊！我人球迷说一句啊，轻言一语，我是拜仁球迷，我说一句，别吵了。那个球百分之九十三该判点球。哎，那那球，我就主要觉得什么呢？我说一公道话啊，我觉得呢，拜仁球迷的五阿森纳球迷嘴，这事儿呢不太对，对吧？我说是公道话啊，就是呢。拜仁球迷就五阿森纳球迷嘴啊，就说那个球，就是说你说点球，你就是你就碰瓷儿，不是点球啊，那是假摔，对吧？那个萨萨卡踢了个眼，萨卡犯规，我觉得这个呢不太对啊。但是呢，整场判罚呢，你说拜仁吃亏，拜仁占便宜了不至于，因为阿森纳六十分钟也有一点球，没你没也那个没判，对吧？你要那个是判了吗？三比一就不好说了啊。我是我是我是这么认为的啊啊。下一个啊，下一个这个。呃，放开手！看到 A R 预测，曼联明年欧冠冠军被骂惨了。哪个 A R？ 我要去买一个。真有可能。哎，真有可能！你有没有想，真有可能。万一最后曼联闯进欧冠军、欧冠席位，明年对吧？一旦大发神威，买几个好人，对吧？趁曼城疲惫之时，皇马。对吧？姆巴佩去刚刚磨合，哎，国际米兰那边乱七八糟，啊，同时呢，拜仁慕尼黑明年还是动乱，真有可能特价啊 ！AI， 哪里的 AI？ 我去买一个啊！下一个，超级无超级暴龙大战绿绿绿金刚，其克罗斯还是皮尔洛
，现代足球选选克洛斯啊，以往的话选皮尔洛，现代足球是克洛斯，克洛斯昨天踢的跟他妈神一样，天哪！啊，昨天这克洛斯真猛啊，太猛了，天，太猛，跟神一样。昨天你让我选皇马 MVP， 我选克洛斯；曼城 MVP， 我选博纳多席尔瓦或者格拉利什，对吧？我觉得昨天这个这个叫什么？那玩意踢太好了，比克洛斯踢太好了。嗯，下一个 ，G G U A U， 皇马为啥之前利物浦被打穿，现在禁区前又是空的？昨天那个禁区前是空的原因，就皇马为什么禁区前是空的呢？因为呢，楚埃梅西去打后中后卫了，你没有防守型后腰，这第一。第二呢，是因为那个球呢，就是福德进那个，就是格瓦迪尔进那个球，不怪皇马球员，那他妈是毛的。福德进那个球呢，是人家的配合把你的后腰，就是你看啊。福登和碧玺应该是碧玺传给福登的，应该是中间有一个人过去盯防福登那一下，他防碧玺那一下，碧碧玺正好分出来了，是人家的配合把你打穿了，啊，把你打穿了，啊。下一个，龙龙小迷妹，七哥少出点主意害我成，小心实习级灯牌砸你。<笑>我是给给这个，我是也是一种预测啊，也是一种预测。我觉得皇马去客场会拖的，皇马去客场啊会拖的。啊，皇马去客场会拖的，皇马客场不会是想着解决战斗的。其实我们乐子球迷，妈希望看一场，希望看一个这叫做精彩的比赛，最好弄五比五，对吧？双方两张黄牌，两张一人两张红牌，是吧？曼城这边德布劳内跟这个库尔图瓦大打大师，大打出手，是吧？卢本迪亚斯跟这个米利唐双方互咬耳朵，是吧？沃克跟维尼修斯两两边，对吧？这个你浓我浓，最好弄弄点这种乐子出来，他妈，对吧？啊，最好弄点弄点这种乐子出来，弄个四比四、五比五，打个顶上战，是吧？啊，最后一个点球，哈兰德跟贝利厄姆发，哈兰德发，哈兰德发进，贝利厄姆发进，哈兰德不进，贝利厄姆不进，两边一起挨骂，看个乐子得了，对吧？这玩意儿，啊，下一个啊啊，下一个，对吧？你先假设啊，假设啊，假设皇马跟曼城真弄个点球，最后一轮定生死。真是贝林厄姆跟哈兰德，你们真的会发生什么？<笑>对吧？哎，你们就会发生什么？哎，那是这种乐乐子看着，看乐得了。<笑>下一个啊，下一个啊，哎、啊、呀，谁说的柠檬 Z 送三百电池啊？送锦囊，不欧虽虽不欧虽隐，但拿下他绝对会被暴揍，最起码熄火，这是对的呀。我跟你讲啊，哈兰德现在在场上虽然隐身，但是呢。当你失去他那一天，曼城球迷就感觉到痛苦了，知道吗？就是你现在觉得他好像你没有他没他就行，但是当你这个球队真的没他那一天，你会想到后痛苦了。你们有没有回忆过，在没有哈兰德之前，你们中锋是热苏斯，中锋是福登，中锋是斯特林的一个赛季，有没有回忆过那个赛季？想一想，想想想想那个想想那个赛季，想想那个赛季，对吧？那中锋的什么感觉，对吧？啊，所以说我是觉得你失去他的时候，你肯定你就会后悔，你就会后悔的。点赞兄弟们，一人我一个赞啊，一人我一个赞啊。下一个啊，一闪，麦克斯诺锦囊，皇马要进四强，骑的 A 七 L 维修费我全出，力贴为生。我没有维修费，我他妈保保修期呢，维什么修费？<笑>保修期兄弟啊，不需要维修费啊啊！你你你的心意我心领了啊，你心意我心领了，对吧？但是我希望你不要咒我，我这个车不会再修了，因为好啊。你跟他们说上次那个评论，给我评论哦。上次有一哥们评论，我那 A C L 坏了，我发个视频。那哥们评论说这个车不是我的。是在你那评论的啊，就是在云龙万达那个奥迪的官方。啊，下面评论说我是说骗人的，说说那个车不是我的车，说我是胡扯的，说我这个什么拿别人的车瞎讲，或者那个装逼的。说我根本就没有那个车，说我们用的是是大拇指摸的，却出了中指。不是、啊，说你用中食指摸的，啊啊啊！太糟了。呃，四弟不知道是哪个四 S 店的二货，那那你做公关吧，你就这种方式公关，我真服了，真是。你说你四，他的 IP 是。不是江苏的，四 D 送出三百电池啊！别，你别别说，别报他你 ID， 你四 D 送三百电池。想想杰克逊和哈兰德互换，杰克逊跟哈兰德互换，真不一定不行。我建议试试。我替切尔西球迷说一句话啊，杰克逊不菜，不信你试试，曼城拿走试试，真可以。杰克逊能拿球啊！哎，雅克松很适合曼城球迷的这个口味啊。
，对吧？能拿球，能突破，能转身，能过人。我去，对吧？全场比赛结全全场比赛，哎，出勤率很高，出场率很高呀，能能突破，能转身，能能过人，能拿球，能摆活，对吧？啊。不能射门，<笑>说的太对了啊！能突破，能传球，能射门啊，能摆活，不能射门。<笑>哎、接得好啊，接得好，接得好，捧哏啊，接得好，接得好啊，接得好啊，接得好。<笑>下一个啊，下一个啊，一闪一闪亮晶晶。福登昨天表现怎么样？曼城在主场能晋级吗？福登昨天在七十分钟之前，在他不是在进球之前是不及格的，就是进球之前表现很差，啊，上半场我重点批评过他，表现不好，对吧？在七十分钟之前啊，对吧？咱有一说一啊，但是进那个球就价值千金，就他只要进那个球，他他那场拉屎都都都是拉的好屎，<笑>能理解吧？啊，能能理解吧？就是他前面踢的一坨消失了，但他进了那个球，他他进了那个球，他在场拉屎都拉的是好屎，都拉的是香的，啊，你这没办法，足球是结果论，嗯，足球是结果论，因为昨天福登的代替的是德布劳内的位置，但他没有完成德布劳内功能，但他进那个球，让他在场上干啥都行，啊，干啥都行。下一个，晚上播，晚上播，晚上播，晚上播巴黎跟巴萨啊。下一个，这个小混蛋经纪人啊，下回合。阿方、格纳布里都不在，我场机会不大。阿方本来就不行，现在啊，这第一啊啊，第二呢，格纳布里不在，有这么一有他有科曼呀、啊，对吧？他也也也主要什么呢？阿森纳这个球队啊，现在呢，我老是觉得你们打欧冠啊，特别是客场啊，老是踢不出自己水平。你这个东西没办法，就是我们必须考虑到你的客场战绩，包括你在客场的能不能发挥出自己水平。那么阿森纳这个球队呢，现在就是什么呢？他打客场呢，就是最多五成六成，是吧？这是有一说一的，你这不能盲目自信。我觉得，我觉得三三三成胜算吧，三成三成机会吧，啊，三，呃，三成机会吧，啊。下一个啊，这个梁就境界这么紧张，场球迷就别来碰瓷了。诺伊尔、穆勒，我们都开会啊，牛逼，拜仁球牛逼啊，拜仁牛逼啊，牛逼拜仁。啊，你们是最牛逼的啊！下一个啊，哦哦呦,呦，哎，拜仁跟皇马开团，谁能开得过谁？啊啊啊，对吧？哎，我真的说想让皇马晋级。假设皇马晋级，这话不能乱说啊！假设明年吧，好吧，下一次出枪啊，皇马出到拜仁，是吧？他们俩打一打，我真要进球场看一看，是吧？啊，看你们看一看啊，看一看啊，看一看看一看啊！下一个啊啊，下一个，这个。哦哦呦，宋志锦囊不一定拜仁粉丝多，利物浦、曼联都不喜欢阿森纳。不一定拜仁粉丝多，利物浦、曼联都不喜欢阿森纳。哎呀，我这逼，我们曾经利物浦跟曼联还有阿森纳，我们三个队伍在英超那是竞争冠军的球队，肯定历史历史仇仇恨，历史仇恨，历史永远永远在那儿嘛。当年曼联、阿森纳跟曼跟这个利物浦三雄争冠的时候，什么曼城啊、切尔西啊、什么这个热刺啊，都是靠边站，知道吧？那肯定，特别是曼联跟阿森纳，温格跟福格森时期嘛。历史恩怨在那儿，你谁说你们最送锦囊啊？呃，凯恩若搭配哈兰德打双塔，感觉会是一大杀器。反正我觉得效果不好。我觉得现在足坛啊，两个高中锋啊，活不，真的没用，真的不行，真的没用啊，真没用。就两个高中锋在锋线上，我感觉机动性太差啊，控球球权，凯恩倒是能控球，凯恩打十。但是我还是感觉机动性太差，感觉笨呢嘛，啊，感觉笨，还是得什么的，一高一快啊，一高一矮好一点啊，两个都高，感觉在场上感觉特别轴，像大坦克一样的，嗯。下一个啊，慢匆匆送的 P S 送的锦囊，其最近越来越看喜欢看你直播，还天天梦到你，哼，可以啊，我在你的梦里是不是三头六臂啊？因因为这个，因为我感觉我自己三头六臂的。我昨天回去仔细照了一下镜子，其实我这个肌肉确实还可以，啊，希望在梦中我是一个猛男啊。下一个啊啊，下一个
这个想要王楚奇送的锦囊啊，其哈宝贝林双双隐身，母总何时能不绑定他俩？绑定不挺好的吗？我觉得你现在呢，就是现在呢，没有球迷是觉得姆巴佩，现在球迷都觉得姆巴佩是比他们俩要强一些的，但是贝林厄姆比他小嘛，然后哈兰德也比他小一点，对吧？所以说呢，他们他们现在放在一起讲。我建议呢，我们先低调一点吧，好吧？啊，所有的母这个闺蜜们，低调点，低调点。今天今晚比赛打完打完再说，啊，今晚比赛打完打完再说，好吧？今晚比赛打完再说啊，打完再说。下一个啊，心酸，母总夺冠抬价，皇马弹崩母总，去我曼彻斯特联。母总夺冠抬价，然后皇马弹崩了，姆巴佩去曼彻斯特联。也可以啊，也可以啊，也可以。G A N， 其曼城球迷情愿要要阿劳霍，立刻干掉鲁本迪亚斯。哎，我跟你讲，阿劳霍跟鲁本迪亚斯目前看真是不是一个档次的球员，有一说一，真的。鲁本迪亚斯是个好球员，对、啊，不差，对吧？你要让他来曼联，我举双手欢迎。但是呢，他不是一个历史级别中卫，但他出球比阿劳霍好一点。阿劳霍出球不太行。啊，二号或者出球不太行。那鲁本迪亚斯要来曼联嘛？我举双手欢迎，对吧？啊，他肯定比马奎尔和鲁瓦拉内都要好。啊，但是呢，他这个作为回追能力呢，确实是有有稍微有点问题。下一个 ，M S E R Y 太喜欢格什了，现在市场上也没有他的模板球员，没有格拉利什这种类型的市场上暂时是没有。呃，踢的真好，格拉利什场上有一种丝滑的感觉，就像抹了润滑油一样，对吧？摩擦。摩擦魔鬼的步伐，然后哎，就是他踢球就很油，就是他那种，就就是那种，就是风流浪子的感觉在场上，是吧？我感觉我跟你，哎，你在在游戏，是吧？我逗你玩儿，哎，或者说我认为就是感觉，对吧？又清新又油腻的感觉，啊，真是很好，啊，格拉利什，越踢越好了。啊，越踢越好了！感谢这个 M S 家送的大大侠来了，感谢感谢感谢了，感谢穆总啊！啊，哼，他真是可以啊，真是可以。下一个，这个祝你好运送你呢，评差一下，评价一下三叉戟，三叉戟怎么讲呢？还行吧，啊，当年我是属于是锋线，当年我踢的时候啊。我在锋线上是干着老塔罗、梅西、哈利肯、哈兰德的活。感谢 M 总送的花金花布头巾啊！感谢还感谢这个这个 M 总送的花布头巾，对吧？评价如果你评价我的话，我当年反正干这四个人的活啊，能力应该还可以吧，没毛病。两边给我配俩快的，对吧？两边给我配俩配俩快的，嗯。下一个啊啊，下一个啊，这个明天见。其晚上有视频解说吗？晚上没有画面，怼脸，没有小姑没版权。我们现在不是就只有小姑那边跟我们有合作吗？对吧？其他地方也没合作啊，所以说呢，我们今天欧冠呢只能是怼脸，然后呢你们自己配画面啊。但是英超会有版会有会有画面啊，在小姑啊，今天晚上解说。下一个啊，这个呃绿衣喵王，其实说实话挺偏皇马的，零二到一零，皇马二三流。我昨天解说偏皇马吗？有曼城球迷出来说句话，真的吗？有有昨天听的吗？昨天看我看我看我直播的吗？有吗？我真偏了吗？放屁啊！啊？什么？啊？偏了吗？真妈真假的？一直大喊吉米西。我自我感觉是没有的，自我感觉是没有的，啊，自我感觉是没有的，啊，巴尔的那个球太漂亮了呀，妈那个球打的那么美丽的足球，你肯定激动呀，没有没有没有，啊，没有，我自我感觉是没没没没偏的啊，下一个，那我看到下次还得表演一下，曼城赢了我还得高，我的脸得这样啊，进球啦！哈哈哈哈
。下一个，别叫我恶魔族的技能啊！全面客观评价范巴斯滕大罗，谁是历史第一中锋？大罗呗，啊，那肯定大罗。你要这两人选的，我选大罗。大罗巅峰时期的能力啊，在我看来啊，是世界第一第一流的档次。范巴滕更全面啊，可能，但是大罗真真的巅峰的时候要，我觉得更猛一些。啊，听朱谈团带，我选大陆，啊，我我选大，我选大陆，啊，我个人会选大陆，啊，有一说一啊，个人会选大陆，啊，没事儿没事儿啊，我是开玩笑的啊，开玩笑的，我觉得你应该大家都是开玩笑的，我骗我骗的，我说实话，我平等的这个呃，偏颇所有球队，对，针对所有人啊，针对所有人。其曼联上一年十一冠或九三冠是哪个更让你破防？曼联这个球队让我破防次数太多了。你要说真是，因为我看球多嘛，我脑海中回忆的永远都是近些年，就是最近最近的比赛，对吧？你要说最让我破防的一场比赛就是零比七，没有之一，没有之一。那场比赛看完之后，老子第一次感觉看球把自己看想看看哭了，第一次感觉把自己要看哭的感觉，就是他妈对曼联。你要是就比他最后生气。只有输利物浦那场那场比赛是最恶心的，啊，那那那那是最恶心。那场比赛我看了差点我他妈看了差点掉眼泪了，我操！就是我这个人呢，一般情况泪腺比较高，知道吧？我一般是不掉眼泪的。我最多我我想我这个平时呢，也就看小说看到特别精彩的地方，可能会有泪泪感啊。看电视剧也是会泪感，但是真是看球从来没有过。那他妈第一次，我操，绝了啊！那球啊，下一个啊，啊，下一个这个这个要有自控力。最后那个点不点不知道，门球那个肯定是啊，那就是点，最后那就是点，啊，我怎么说你呢？其皇马拜仁马竞巴黎晋级有搞头不？我魔崛起，皇马拜仁晋级，马竞巴黎晋级，有机会啊，啊有机会啊，嗯，我是觉得，我还是预测的是曼城、拜仁、巴黎、马竞，我个人预测自强，啊，个人。啊，跟支持谁不支持谁没关系啊，个人预测啊，我觉得还是这四个四个队。今年欧冠冠军，我觉得有可能是巴黎圣日耳曼，有机会啊，巴黎圣日耳曼。下一个啊，啊，但是机会没有这么大。都是说曼城机会最大，拜仁第二，剩下巴黎。因为我赛季初就这么预测的嘛，赛季初我预测了三个队伍，曼城第一，巴黎拜仁第二，巴黎第三。我赛赛季末还这么预测啊。下一个啊 ，EM 送你呢，如果巴萨、佩德里、德罗都上，今晚有赢面吗？巴萨的问题啊，在于风无力。你们很难想象有莱万的球队他风无力，但是巴萨今年就是问这个问题，对吧？啊，你们很难想象，就是巴萨这个球球队他会风无力，但是今年巴萨就是这个问题。他现在的问题就是说，他中场少一个六号位，没有一个防守型后腰，但是呢，锋线上呢，莱万老了，啊，知道吗？啊，莱万老了，啊，所以想风无力和中场问题是比较严重的。但是巴黎中场也不怎么样，还是看巴佩吧，啊，看巴佩吧。T C 送的三百点池，其这个问题是得问南瓜的，让其亲一分钟阿姆拉巴特的光头，南瓜获得十个爱马仕包，南瓜同意吗？啊，你不同意吧？不同意，他不同意，他不喜欢包，他不喜欢这些东西，他喜欢吃，你不如给他来个十斤麦当劳。<笑>啊，他肯定不同意啊！我他妈玩他妈受得了吗？同意，同意，同意什么？干嘛？我就说一句，你喜欢吃麦当劳，你就同意啊？你，暴击太强，这是危机啊！这是危机啊！呃，阿森纳和拜仁二比二，是不是证明他们都是亚军？二比二，是不是证明他们都是亚军？牛逼！还有这个逻辑吗？但是阿森纳今年亚军的概率好像也不一定大，对吧？有可能第三，有可能冠军，有可能第二。哎，那你这个逻辑也可以啊，啊也可以，角度刁钻啊，角度刁钻啊。阿七小跟班，个人觉得年轻的阿森纳去阿联蹲坑有机会，肯定有机会。三成我不说了嘛，三成机会啊，三成。阿森纳不是说完全没了，阿森纳球迷啊，不要觉得自己一定一定死了，现在你们还是还是这个活着呢，对吧？啊，初生牛犊不怕虎，那我就干呗。啊，我觉得没必要，就是而且呢，如果你们这个球队赢了，你们会有一次点杀所有人的机会。阿森纳球迷，哈，所以说你们可以期待一下啊。假设你们赢了
啊，假设你们赢了的话，你们会不会一次点杀所有的机会？啊，点一种植物所有的机会啊，阿斯纳球迷你要支持嘛，就支持就完了啊，这就完了啊，蹲呗啊，蹲呗啊。下一个啊啊，下一个这个这个呃，这个国足比，若要有进攻力，罗哥要是豪门。罗哥有没有豪门踢主力中锋的实力？有啊，罗哥，罗哥现在不就在豪门吗？沙特豪门利亚德胜利，对吧？罗哥嘛，这个能力嘛，全世界的豪门嘛，随便挑，随便踢，<笑>是吧？我是觉得是这样的，啊，我觉得是这样的，对吧？如果说你觉得不是的话，那就是你觉得，我觉得是的，啊，全世界豪门反正随便挑，随便踢，啊，我个人理解啊，我觉得啊，我觉得实话实说啊，我自己认为啊，下一个啊啊，下一个国足必胜，感觉维尼修斯踢得好烂，希望姆巴佩早日到来。还行，你为什么总有维尼昨天发挥不是特别好？那是因为维尼修斯昨天踢的是他不喜欢的位置，维尼修斯昨天是牺牲了位置的。维尼修斯踢中锋，感谢这个 H 总送的三百三十电池的花式夸夸，感谢啊！维尼修斯昨天有一个非常重要的问题，就是他是他牺牲了自己的位置，他踢的中锋，罗德里戈踢的左边锋啊，所以说呢，维尼修斯他是在这种情况下他发挥的一般，那你不能说维尼修斯就是个废物，对吧？这是两码事吧？第二呢，昨天维尼修斯再废物，两个助攻。对吧？再废物两助攻，是这道理吧？啊，今年是不是要造王啊？保送姆巴佩进决赛了，又闹麻了，又保送了，年年保送。巴黎踢巴萨，巴萨很好打吗？巴黎踢马竞，马竞很好打吗？如果进了决赛踢曼城、踢皇马，很好打吗？对吧？都是豪门，欧冠有什么？有什么保送不保送？要保送，你去年国际米兰那算保送，是吧？你要是这么这么这么讲的话。今天国际米那个圈比这个圈好多了呀，嗯，下一个啊，这个 Z Z A 姆巴佩更适合换掉维尼还是罗德里戈？维尼啊，罗德里戈愿意当小弟，维尼修斯不愿意当小弟。昨天我看皇马这场球，我有我有一感觉，我感觉贝林厄姆啊，这个性格好强，好强硬的性格啊，这个皇马、啊。这个他能成功啊？他在皇马这个这个氛围里面，确实是有他道理的，好强硬啊！下一个啊 ，Z Z A 这个 Z Z 其皇马下场有机会，摩迪有没有效果最好？摩迪打就是替补，下半场三四十分钟上来啊，体能不够嘛，老了，对吧？先做防守啊，先做防守，然后呃有机会啊，有机会啊，皇马下半场。下场比赛就蹲坑防守嘛，打防反嘛，怎么可能没机会呀、啊？今年伊蒂哈德又不是说一定能赢，他没输过，他没输过球。今年伊蒂哈德，但是他呢，就是就是面对强敌没怎么输过，但他赢嘛，他可能很少赢。你蹲坑防反啊，然后呢就是做好防守。但是有一个问题就是楚安梅尼停赛，这个问题是一个问题。楚安梅停赛了，你六号位只能用克洛斯和卡马维尼亚，可能会出现一些毛病。看看德布劳内和和这个福登的福登的这个这个这个表现吧啊。下一个啊，啊，打打防反，靠罗德里戈，靠维尼修斯啊！我不会学英语，感觉现在全网已经把姆巴佩架在火上烤了。秀，今晚巴佩也干了怎么办？我跟你讲啊，巴佩今天晚上拉了，他还是不，他的风评也不会差。姆巴佩人家世界杯决赛帽子戏法，欧冠打皇马单兵直入，是吧？啊，这么多年来了，世界杯的表现还不够硬吗？七场八球。对吧？姆巴佩今天晚上就算干了嘛，也不会说是有怎么样，只能说阿劳霍太强，没办法，对吧？只能说姆巴佩面对手太强了，阿劳霍太猛了，确实猛。姆巴佩过他有点有点费劲儿啊，所以说呢，被巴被阿劳霍限制了，但不代表他菜，只能证明阿劳霍强，对不对？听之就送三倍电池啊！这赛季皇马强强对话全看了，小熊这赛季状态就是这样。昨天是他这赛季正常发挥，不能不能给点。那我再重重说一遍呗，对吧？姆巴佩如果拉了，那就梅西、C 罗复活。行吧，感谢 B K P S 送的这一球，那就还是梅罗时代啊，就还还会过去，这三人全不行啊，全部下去啊，感谢 P P S 送的这一球，感谢，马上咱俩这么几个全下去啊，全下去，没赢罗赢啊，下一个啊，听这三电池，这赛季皇马强强对话全看了，小熊这赛状态就是这样，昨天是他这赛季正常发挥，不能尬黑，小熊主要是踢中锋啊，他这个确实是没有这么好，还是得踢边锋，还是得踢边锋啊。还还还是还是还是得踢边锋啊！中锋今年皇马，哎，没有中锋让维尼修斯表现也会大幅下跌。皇马其实你发现吗？这个球队还没中锋的时候，两个边锋，因为边锋特别需要中锋
，就是边锋特别需要一个愿意给他当表当狗的中锋，这个是这个是是一个，就是如果你真正踢球，你平时踢球你就知道了。你如果说你的你是当中锋的，有一个有如果当打边锋，有一个中锋出来给你做墙，你再往后跑，你的速度够快的话，你踢得很舒服。所以说他也需要一个中锋嘛，嗯，呃，境界，其昨天评价半昨天半场那哥们儿福登学生启示太高了，我昨天就告诉他了，昨天有一皇马哥们儿啊，看比赛的时候，我来了中场休息，给我来了句学生启示菲尔福登。当时说什么福登一亿一点一亿，呵呵，魏南顿。当时我给他讲了什么来着？那哥们我没记他名字，那哥们叫做哈拉本泽马，那哥们叫做本泽马，那不是反串，他名字叫本泽马，他是他是这个本泽马的球迷。然后呢，然后呢，我昨天给他讲了，我说哥们你别串上了，我说我说我说哥们你别这么讲，我这玩意儿真不能乱说，你小心回旋镖，下半场妈七八十分钟真来一脚，真来一脚。<笑>哎呀，都怪本泽马啊！那玩意儿，那个，那真是，那个真是太骚了，那个，那，那个真是太骚。呃，下一个啊，这个 Z Z 其更看好皇马还是曼城晋级？更看好曼城。目前来看的话，我一直在看好曼城的啊，我不会换的，我不会变的。哪怕皇马主场赢了曼城三比零，我还是看好曼城晋级，因为我这个人呢就嘴硬。除非皇马真晋级了啊，不然我不会改口的，知道吧？说就说了吧，认了，认错错就认错了嘛，认了嘛。对吧？但是目最起码目前我从双方实力上来看着，我看好曼城，能理解我的意思吧？啊，不是说不尊重你们皇马，而是我最我要我是嘴比较硬啊。下一个啊 ，E C 送的锦囊啊，其凯恩和哈兰德互换，两队将会如何变化？你们真觉得凯恩比哈兰德强吗？我这么说，我这么就是我想问你们一句啊，你们真觉得凯恩比哈兰德强吗？我不这么觉得。啊，感谢这个 B K P S 送这九，感谢 B K 啊，别感谢 B K 总啊，感谢 B K 总，你们真的觉得他强吗？我不觉得凯恩比哈兰德强，我真不觉得凯恩比哈兰德强，我觉得哈兰德去拜仁杀疯了。啊，真的，我觉得哈兰德如果去拜仁，他杀疯了，他能一年能进能能进能破德甲记录记录，啊，能能进这个能能这个能破德甲记录，他肯定特别猛，大杀四方，啊，大杀四方，对吧？凯恩呢，去曼城。比哈兰德会更有存在感，但是我觉得，啊，凯恩就是凯恩去拜仁肯定更具适配性，但是哈兰德去拜仁，拜仁会比人家更好。曼城成绩会不会更好？我不知道，但是我可以讲，哈兰德去拜仁会比人家更今天成绩更好。马德里红色闪电送的麦田值啊，其为什么西蒙尼？和奥布拉克没有得到他们值得得到的尊重、赞赏和尊重，谁不尊重西蒙尼？谁不尊重奥布拉克？但凡你看球都知道，奥布拉克全世界身价最高的门将嘛，一点五亿是吧？谁敢不尊重他？奥神，第一代奥神，第二代是奥特曼。奥布拉克不一直是很受尊重吗？德甲身价最高的门将，过亿啊，对吧？西蒙尼不是一直以来我们都称之为马竞教父吗？对吧？没有西蒙尼就没有马竞，没有马竞就没有西蒙尼。对吧？这是一一直都很尊重呀。反正你看，你从我嘴里，我从来没说过西蒙尼是嗨，我也没说过奥布拉克菜。那你这不就是不就尊重吗？啊，不就不就是尊重了吗？我觉得反正我是蛮尊重的啊。你要别人不尊重嘛，说明他菜，对吧？下一个诗和远方四场三场，多特多特三杰，二哥三弟隐身，大哥咋看？桑乔今天晚上看看吧。桑乔，桑乔，我觉得最近表现也那就那样吧。桑桑乔这个球员感觉。感觉身体被掏空了，桑乔也没有没这么快，我也不知道是什么情况了。桑乔，那么贝利厄姆啊，哈兰德啊，本身两个人啊，球迷的眼光都被养刁了，球迷都想看到里奥梅西和斯克里斯蒂亚诺罗纳尔多那种世界顶级的超巨的表现，对吧？都想看到基里安姆巴佩啊这种表现，看到罗纳尔迪尼奥啊，现在足球。对吧？能达到你们所想象中的高度的，也就一基里安姆巴佩，剩下的呢，基本上都是在这个这个这个这个区间的在活动了啊。就是所以说，我觉得贝利厄姆、哈兰德昨天踢呢，贝利厄姆其实还行，贝利厄姆昨天其实还行啊，虽然也也挺菜，也也没怎么发挥。对吧？哈兰德昨天确实发挥不好，贝利厄姆呢昨天还凑合吧啊，最起码能看见他人啊，都一般嘛。哈兰德昨天也一般啊，贝利厄姆昨天有一，哎，算了，下一个啊。一地现冲，评价一下摩迪打曼城的表现。安胖换崴了，摩迪打摩德里奇上确实整个中场变得是不错啊。我觉得昨天呢，呃，安切洛蒂有点保守了
，我觉得啊，我觉得安切洛蒂昨天有，昨天这个，昨天这个有点保守了。啊，我我是个人这么，你个人这么认为啊？我觉得安切洛蒂昨天他在右边路呢，在右边路呢，这个这个巴韦德那个位置，那做防守，左边路不行，在进攻，对吧？啊，但是呢，他其实莫莫蒂奇如果能早点上，那么其实两个亿就飞起来了，因为他可以让迪亚斯早点上来。普拉辛迪亚斯嘛，啊，所以说我是觉得昨天安切洛蒂换晚了，有点保守，整个战术安排就比较保守。万大冲说你能，阿森纳排球，哎，这个我就不念了，你这个有点太侮辱人家球队了啊，这个这个我就不念了啊，拜仁拜仁球迷啊啊，不会总说你能，今天巴萨有没有机会啊？我不知道你在说什么啊，什么独赢什么东西的我不懂啊，我们这从来不涉及涉及这东西啊，我再给大家讲一遍啊。在我们直播间，不管你是什么样的弹幕，或者是送礼物弹幕，有任何人联主动联系你，都是假的，啊，就有任何人主动联系你，什么又又说什么什么这种那种，就懂了吗？都都都都懂啊，全是假的。我们我和我团队不会做任何这种事情，啊，我们也没有任何这方面的想法，我们就简简单单只看球、聊球、评球、看乐子啊，看比赛，支持自己主队，啊，除了这个 H C 小黄 ，H C 小黄。啊，他是这个我的助理，他叫 H C 小黄。这个人呢，他找你，你们也小心一点啊，要有脑子分辨一下，看看是不是真小黄还是假小黄啊？能明白吧？啊，能理解啊，能理解啊。下一个啊，下一个啊，这个叫做呃，申叔柠檬 C， 罗德要状态在线，估计能把客场直接拿下。昨天曼城的战略是跟着比分走的啊，昨天，昨天这个曼城的战略是跟着比分走的。啊，就是说，如果这个比分打的曼城领先的比较多，他就不攻了啊。如果曼城平了，就不攻了。昨天曼城就没想赢，我估计是赢不了的。昨天你看啊，他一的比分打平之后收缩，落后之后推进。其实昨天挂掉了，他他妈输一个球，他都能接受。你发现没？昨天其实二比一的时候，曼城没急眼，哎，他没怎么往前攻，他他输一个球，他感觉他能他都他都能接受。啊，所以讲呢，他昨天这个战略是跟着他的战术，是跟着他战略走的，打平了就行，啊，打平就行，主场回主场决战，啊，回主场决战，嗯，下一个，这叫做老实人小何，欧巴黎欧冠，曼联吃点亏，陀螺霍伊伦芒特换巴佩，姆巴佩要能来啊，啊，姆巴姆巴佩要要能来啊，巴黎巴巴黎从巴萨随从曼联随便挑，这么随便挑。啊、随便挑，你你要看上费迪南德了，哇，费费迪南德过继给你，基恩过继给你，从曼联民宿给他当弄弄成巴黎民宿也没问题。我们的欧冠奖杯你抬走一个没问题，好吧，没问题啊，只要你愿意啊，随便拿，随便随便拿，对吧？那欧冠奖杯你拿走都行，我给你过继你一个都都可以。你不是没欧冠吗？我直接过继你一个，你把巴佩送过来啊，可以，科比没问题，你给你，你把姆巴佩给我就行啊，给我就行，你就是。比亚欧总三面池，怎么评价哈维说欧冠八强？四个主教练拥有，怎么看评价哈维说欧冠八强？四个主教练拥有巴萨 DNA， 这个不是最骚的，最骚的是这恩里克在那个采访啊，已经超越滕哈格了，只是他流量不大。你知道最骚什么吗？最骚的是记者问恩里克说：“你觉得你跟哈维谁更能代表巴萨足球？”恩里克说：“这还用问吗？”毫无疑问，必须得是我呀！我操，那是最骚的。你所谓什么什么怎么评价哈维说欧冠八强四个主教练拥有巴萨 DNA， 对吧？这东西呢，这东西呢是确实是是有这么回事儿。但是呢，恩里克那个回复是最骚的，知道吧？啊，就是顺这个话讲，记者提问说：“恩里克先生啊，你觉得哈维跟你谁更能代表巴萨？谁更有巴萨血统？”恩里克说：“这还用问？肯定是我。”<笑>太他妈难崩了，这是自信太太太自信了，呃，太自信了，知道吧？所以说这埃里克是，这是他这个发布会啊，他已经超越滕哈格了，就来到了这个史诗级别的史诗级别存在了，啊，史诗级别史诗级别的存在，确实是八大 DNA 是吧？边锋踢中锋是吧？哈哈哈哈哈哈！下一个啊，嗯，下一个啊，这个老诗人小何啊啊，就答过了啊，进里头外卖，做送送金囊，说说利物浦夺冠概率，利物浦夺冠概率呢就在于。利物浦夺冠概率啊，就得希望曼城跟皇马咬得越凶越好。其实呢，阿森纳后边丢分呢，我觉得大概率啊，利物浦现在跟阿森纳同分嘛
，对吧？我是觉得阿森纳球员就不丢分，你利物利物浦也有其实追进进场球的机会，只要你每场比赛打好，你全胜，利物浦只要做好自己，只要后边比赛客场能全胜，他就能拿冠军，就这么简单。现在利物浦夺冠概率，所以现在不要谈概率，不要去谈概率了，而是谈你自己球队能不能抓住这个机会。现在你看，曼城跟阿森纳都是在踢欧冠，你踢欧联相对轻松一些，你可以进大幅度轮换。如果你在联赛里边能够每个客场都赢。对吧？你只有一个热刺了，你就是冠军啊！因为我觉得阿森纳会不会丢分啊？属于地方热刺的面试啊！皇马、曼城谁进去就是冠军，谁就是冠军，其他队根本不是一个档次的。别着急啊！我跟你说，别着急啊！我跟你讲啊，拜仁这个球队，你觉得他烂是吧？对吧？你觉得他烂是吧？但是我跟你讲，不好打。感谢这个谁送的新新的文艺服，感谢啊，不好踢。你觉得拜仁烂不好踢啊？阿森纳我觉得很难拿冠军啊，拜仁不好踢，真不好踢。巴黎不好踢啊，巴黎不好踢啊，巴黎不好踢。拜仁现在啊，就相当于什么呢？拜仁现在就相当于落水的人。是感谢这个谁？感谢这个熊仲送的狗熊帽。就拜仁相当于一个落落落进水里的人。这个欧冠就是他最后一根稻草，最后一根救命稻草，就欧冠相当于他最后一个救命筏，知道吗？拜仁现在就是他对于在欧冠中的这种程度和他的拼命的程度，不是你想象中这么就是觉得对吧？好像就这么晃晃就完了啊！他是就是欧冠现在就是他最后一根救命稻草啊，包括巴萨也是的啊，而且欧冠啊一直以来的。除非说当年那种特别有统治力球队啊，一直以来呢，欧冠竞技水平太高了，什么都能可能发生，什么都能可能发生。下一个啊，啊，还有这个书童，假如拜仁球员教练全是正常人，求夺冠概率。拜仁今年啊，不是球员教练的问题，是你阵容就有问题。今年如果买帕里尼亚，绝对不是这样，绝对不是这样。今年拜拜仁如果有帕里尼亚，绝对不是这样，绝对不可能是这样，就是帕里尼亚这个转会的问题，知道吧？如果有一个帕里尼亚，其实托赫尔想改三中卫，拜仁也不想改。如果有一帕里尼亚，今天就不一样了。啊，帕里尼亚，帕里尼亚，你把我后腰，对吧？真能听托赫尔的买俩后腰，改个三中卫，不好不好说。今天就是六号位的问题，六号六号位的问题，阵容就是有有毛病，阵容。嗯、啊，下一个，老成名，昨晚彻底被伯纳乌那氛围震惊了。伊迪哈德干，肯定的呀，伯纳乌，什么概念？皇马的主场，曼城能拿能拿一分，你就已经算非常牛逼了。我不知道你们能理解这个意思吧？就是你们从从博博纳乌拿到一分，可能很多年轻的曼城球迷觉得，刚看球都觉得，哎呦，好，好像好像觉得你不知道不理解皇马的可怕。我是这么跟你讲啊，在十几年前，那时候可能是皇马米兰，再往后皇马巴萨，啊，再往后皇马拜仁，啊，再往后对吧？皇马巴萨。啊，再往后，皇马这个，呃，皇还还有皇马曼联，对吧？再往后啊，皇马曼城，对，你会发现，十个皇马都在跟人打，皇马这个球队还是很吓人的。嗯、啊，手机里手机里发热搜没电池，曼城只有利物浦那种疯狗踢法才能克制死死的，对，利物浦那种把曼城拖到他的节奏之中，然后中场不停脚下他，然后前场不停打板击。啊，那个是那个是这个，这个他喜欢的东西啊，就是这个呃，曼城怕的东西啊，怕脚杀，怕乱，曼城怕乱，利物浦这种乱的最克他。评论你是大太子送的面食，其开武馆选马德里还是旧金山？开瓷器店选巴塞罗那还是洛杉矶？什么意思啊？就是你的意思就是这个皇马和这个金州勇士，对吧？打这个打武术是吧？然后呢？巴塞罗那和湖人碰瓷儿，什么意思吧？就是你意思是皇马和金州勇士谁更脏，对吧？巴塞罗那和金州勇士，呃，巴塞罗那和这个呃湖人谁更能碰瓷儿？是这意思吧？啊，是这意思吧？笑嘛，闹麻了，闹麻了，闹麻了，嗯、啊，我帮你翻译一下，还用选吗？还用选吗？对吧？现在嘛，武术队嘛，肯定得选。现在你要是练打武术嘛，肯定，对吧？开武馆嘛，你全世界，对吧？都不如去嵩山
我们这武陵之地，华山、嵩山，对吧？啊，青铜山、青城山，这是真正的武学发源地啊，对吧？你搞这种武开武馆，你去他妈西班牙的里昂人地方开，去美国人的开，你本末倒置啊！忘了祖宗之法在哪里？我们这儿才是这个练武的，对吧？这种发源之地，功夫的发源之地啊！所以肯定是在青龙山，在什么华山，在什么武当山，对吧？在这边去开一个武馆，我觉得会好一点，对吧？那么你说要弄碰瓷的话，那得去景德镇，景德镇的陶瓷是比较好的。那你去金州永世去巴塞罗那搞什么碰瓷？那跟这有什么关系啊？景德镇的碰瓷啊，肯定是要更好的呀！一看你平时你这个知识储备量不够啊。知识储备量不够，下一个啊啊，下一个，这个今天晚上播播我萨播，今天晚上猫都不能养猫，今天晚上播巴黎跟巴巴巴黎跟巴萨啊，昨天我突然就是突临临时加播的啊，巴黎跟巴巴萨，德罗戈佩德里能上的话，佩德里能不能上，其实对巴萨来讲不重要，知道吧？现在就这么不是没有这么重要啊，没有这么重要，就是佩德里的他能不能上，没有德容重要。因为佩德里现在状态未知，啊，我跟你讲，巴黎圣德容很重要。巴黎圣日耳曼有一个球员，你们一定要注意去防守，不要看不起他。这个球员叫什么呢？叫维蒂尼亚。维蒂尼亚，维蒂尼亚这个球员，今年他的发挥基本上是达到了啊，他的发挥基本上是达到了他整个职业生涯的巅峰，不一样了，踢得特别好。对维蒂尼亚这个球员，一定要啊，尽尽可能的去重点盯防啊。下一个万大冲，寻人启事，八千万欧马丁内利不如我们七号。马丁内利嘛，本身他就是强度还不够，太年轻了啊。这个之前我一直在在给阿萨球迷讲，要不然你培养他，要不然你就得得让他再练练啊。啊，马丁内利现在一般就得换。马丁内利现在的强度啊，欧冠确实是不是特别够，但是他还年轻，二十二三岁好像是。猫都不能养猫，昨天两场分别都实现打架，人那场分别两点怎么看？首先呢，那个加布连尔禁区里边用手抱球那个球肯定是点球。啊，那球你没得洗的，这那肯定点球。只要裁判想哨了，不管这个哨什么意思，我就没没听说过你吹哨不是发球的。他一想哨，他发球，他用手抱起来，那就是点球。萨卡那个球百分之七八十也是一点，但那个球是你不判也可以。为什么呢？萨卡是碰瓷儿，但是碰瓷儿不是跳水，跳水是骗，碰瓷儿是一种技术，懂吗？什么叫碰瓷儿？碰瓷儿就是，对吧？你腿放哪儿，我腿故意想找想法去碰你们腿。但是我是按照规则来看的话，我这个球我是属于顺势而为。要知道碰瓷儿，比如詹姆斯哈登，詹姆斯哈登碰碰瓷儿罚篮，你手放下午站，我啪对吧？一个投篮姿势罚篮，那叫碰瓷儿。但是你是犯规了，你确实犯规了，和那个球也是应应该也是一点，啊，也是一也是一点，嗯，能理解了啊。下一个啊，猫都不养猫，曼城在伯纳乌打平后回主场赢的概率会大吗？肯定大呀，主场。很多朋友对主场没有什么概念，有机会啊，你们可以去看现场看一场中超的比赛，你们就对主场有概念了。去看一场北京国安的球，你就明白了。主场的加成对于足球来讲是非常巨大的。我们在讲球迷文化，球迷对于一个球队的加成是史诗级别、级别的。有球迷和没球迷两码事你可以看欧冠的时候疫情，那时候那个特殊时刻没有球迷的时候，那比赛真没意思，真没真没意思，球球员也不够兴奋。是吧？有球迷和没球迷是不一样的。球迷对于球员的加成那是特别巨大的。你包括客场会被拉肚子，适应场地，对吧？而且，我就问你们一个事儿啊，你平时写作业和考试，你在你自己的班级、自己熟悉的地方，你的考试和工作的时候，你的心情和你去一个完全陌生的地方，啊，去一个陌生的桌子那考试能一样吗？你你考试的东西还跟踢球不一样，踢球场地因素还更还影响更大。你考试本身你学习的东西，对吧？影响没这么大，就这个你都感觉不一样。对吧？你在自己自己家里，对吧？去去学习和在教教室学习，对吧？和你去一个完完完全陌生的教室去学习，你这种感觉都不一样，你更别说足球场地了，是不是啊？下一个，手机一八六三不电池啊。哈兰德晚上做梦会不会梦到吕迪格？有可能。哈兰德跟吕迪格两人谁身上谁要是有有有谁身上要是有味儿啊？这真是他妈糟了，鼻子碎了！天哪，这俩人天天疯狂的腋腋下冲击。<笑>哈兰德这样，哈兰德就是武力哥都这么这么防哈兰德，哈兰德一抬头，我天，全是味儿，真的，真受得了吗？天，看两个人像，只要有味儿，人都谁这这晚上这这这,这有只要有对手了啊。下一个啊啊，下一个啊，这个叫做猫都不养猫啊，这个巴萨今晚冲必胜，加油啊加油。
，猫都没有，不猫。今晚大二打二二怎么看？预测今晚超神的球员。今天晚上呢，主要其实重点还是在登贝莱身上，因为呢，登贝莱的表现决定了这场比赛巴黎是胜是负。为什么呢？因为姆巴佩肯定是被重点防的，咱想都不用想，就姆巴佩拿球旁边，对吧？跟一保镖，再跟一两个保安，是吧？后边再跟一个协防的，对吧？所有人都盯着他，所有人都盯着他，是吧？感谢这个 B K P S 的万象烟花，感谢 B K 啊，感谢 B K 总，感谢 B K 总，对吧？那这种情况下，登贝莱那边能能能不能展现出一些不一样的东西？登贝莱能不能发挥出一个好的表现？这就是决定这场比赛胜负啊！所以说，登贝莱今天这场比赛他的表现其实很重要，很重要。看他会报恩，送个点或者造个点，对吧？啊，那么登贝莱如果能够在边路吸引足够的防守，把对姆巴佩的加强横向挪过去。拆开对姆巴佩的重点防守，让姆巴佩形成一对一和一对二，那这个比赛就结束了。姆巴佩一个人叭叭给你，那叭叭叭一顿一顿过，对吧？来一来一个这个这个什么这个这个什么假设什么苗远打进，比赛就结束了啊。下一个啊，啊下一个这个 W 语送的锦囊啊，呃，晚上恩还会不会又整活？不好讲。你他妈问恩里克，我真是不好说。恩里克，我真不好说。打土豪，穆里克不好说，那是他会不会整活？你谁敢说？谁敢保证恩里克不整活？这个世界上，有人敢保证吗？就是不是？我操！你问恩里克他老婆，恩里克今天晚上会不会整活？恩里克他老婆都不敢保证。啊，这哥们太太太太搞了，哥们。猫猫奴送的也锦囊啊，打土豪分四强，我仨的切片呢？等会儿登北兰那个切片给你切。啊，登贝莱那个线给你切，小黄不知道做没做，打土豪分四强，今天是穷富德比，什么时候巴萨也能成穷人了？风水轮流转，希望明有些时候曼联能站在世界顶端。猫头鼠你呢？阿德耶米如何？能给我仨当爆点吗？还买多特人啊，巴萨，别买了，啊，别买，阿德耶米一一二几个亿买得起吗？第一，第二，阿德耶米我觉得脆，不太适合你，拉倒吧。啊，不错是不错，你买不起啊，啊，别一点几个亿啊，别买了。有没有可能这个傻子恩恩里克六十五分钟不怕被下课？要这样的话，那我以后再也不看巴黎比赛了啊！就就我讲，再也不解说巴黎比赛啊！如果啊恩里克真是八十五分六十五分钟不怕被下课。我就再也不看他比赛了啊！我再再我再就是六十五分钟到点，这边叮叮叮叮闹钟响了。一看表，恩里克、姆巴佩 out， 哈哈，操，对吧？那那个那个那下面注意的那位恩里克啊，我得看 C， 然后恩里克、姆巴佩 out， 他妈直接下播啊！你下播，操，这妈的，那就绝了啊！下一个啊，拜拜仁慕尼黑，其今晚大战在即，我应该支持马竞还是好兄弟横？看个乐子得了，拜仁慕尼黑支持锤子，你跟我一样看欧冠吗？主队没没没没没活的时候就看乐子。对吧？看乐子，或者说你想让你主力碰谁？你要是拜仁球迷，我支持你，我我建议你支持多特，对吧？你要决赛打多特嘛，比打马你好打，你这么想嘛，对不对？今晚欧冠播，加拉格土豆送技能，排五个最强主场吧。最强主场，伯纳乌，不好赢吧？你要是现在看的话，伯纳乌啊，伊蒂哈德，对吧？这两个这两个主场不好赢，啊、安菲尔德是吧？安菲尔德。安联，啊，安联，老特拉福德，是吧？啊，老特拉福德，威威斯特法伦呢？现在球队不太行，啊，威斯特法伦，啊，老特拉福德，啊，这五这五个球场差不多的，啊，我这五个球场差不多，啊，进进去了个屎的，把他给我拉黑了，妈的，我进去了个屎的，老特拉福德，唯一一个五字，你的意思是五字不行吗？嗯。下一个必须得有五字啊！下一个啊，下一个这个这个足坛第一帅哥王主席啊，其姆巴佩今年欧冠、欧洲杯双冠正式进入母祖时代，那他妈那那真是那真是起飞了，那真是起飞啊！那真是起飞，那真姆巴佩粉丝上上天了，那就会多出一那就会多出一堆的，其实那也就不好说实话啊，也也也好，就是对于姆巴佩球迷来讲的话，肯定很高兴。对吧？穆穆总粉丝很，大家肯定很高兴，喜欢他的人肯定很高兴。但是呢，姆巴佩这个这个这个球迷群体啊，就有就有很大可能就变臭，就一波就来了，知道吧？现在姆巴佩球迷群体其实还是蛮干净的
啊，就这种就还其实还是还是还是蛮好的，还是能沟通的，能交流的，对吧？也很少嘛踩踩人踩一捧一啊！一旦我穆总真到那个那个时候啊，就跟他那个球迷味儿又开始又又又发臭了，又开始啊发疯了。嗯、啊，下一个啊，下一个这个猫都不想猫，有没有一种可能，恩里克不让姆巴佩上？不可能啊，不可能啊！他脑子里边要有病啊！啊，他除非他脑，除非呢，他他是，除非他是真是，除非他是真是，恩里克真是入魔了，就他就是就是做梦想，明年想回巴萨，他今年就让不不让姆巴佩上，跟拉波尔塔试过好，明年我回巴萨，不然我都无法想象，那不是彻底暴威吗？他明年他回巴萨带乌鸦特回去，那真闹麻了。下一个啊。寻寻觅觅，不管怎么样，我还是支持拜仁慕尼黑，没毛病，啊，支持自己的主队一点毛病都没有的。不管怎么样，我还是支持切尔西，对吧？你看我这是非常，哎，中立客观，我都不说曼联，我支持切尔西，啊，切尔西两年之内勇夺欧冠冠军，啊，下一个啊，下一个啊，这个，呃，陈九石，昨天不让博迪和托尼克斯自己上，是必须老带新吗？是怕他们俩中场太老了，防守不到位，啊，怕被冲散。曼城中场嘛，就是控制力强，想让中场更多的跑的能力，所以说需要卡瓦文加来做 P to P。莫德里奇觉得他跑不了这么久，克罗斯呢做六，然后呢让那个呃贝利厄姆呢突前啊，大概这么个想法，知道吧？不让他们俩进账呢，就是因为想增加一个跑动能力，所以说用了卡瓦文加啊。下一个啊啊，下一个啊，这个帽都不想帽。你怎么知道拉波尔特就是这么搞的？欢迎恩里克拉波尔塔，看吧，今天晚上，今天晚上加油吧，啊，加油吧！明年反正曼联要没有冠踢嘛，你们明年再再玩一年，等后年曼联王者归来，把你们通通都打了。好，就这样吧，兄弟们，啊，今天晚上希望我们挖不上场，四个球队贡献出一场就两场艰难的比赛，好吧，今天晚上到这了，兄弟们，咱这个晚上巴黎跟巴萨。啊，不见不散，拜拜。啊，晚上跟巴黎跟巴萨，不见不散啊 ，See you， 巴黎巴萨啊，巴黎巴萨啊，拜拜拜拜拜拜啊。Bye bye, bye bye, bye bye, uh. 这个猫奴啊，你们又送一个，明年少了一个乐子，拉倒吧你，谁乐子？拜拜啊，他妈少了一个乐子，明年曼联要来了，给你讲，你看什么叫暴力啊？乐子，打你他妈屁股尿流，拜拜。